Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koja ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. Specijalno ću vam danas govoriti ukoliko imate bolesne bubrege ili infekcije samih mokračnog sustava. U današnjoj emisiji ćete saznati puno više što su zapravo bubrezi koji su glavni razlozi zašto imate bolesne bubrege, koji su glavne funkcije bubrega i naravno u drugom dijelu emisije ću vam govoriti o ovoj specijalnoj bici i na kraju ću vam dati jedan izvanredan čaj kojeg možete konzumirati pa da na izvanredan prirodan način podržavate zdravlje vaših bubrega. Možemo reći, bubrezi se mogu oštetiti na razne načine. Uzimanjem lijekova, toksina, kemoterapijom, trovanjem, recimo udisanjem pesticida, lošom prehranom, pušenjem i alkoholom. Ono što veliki broj osoba ne zna, da vaši bubrezi mogu biti bolesni rad dijabetesa, bolesti srca visokog krvnog tlaka, bolesti jetre, lupusa i same anemije. Ono što morate voditi računa, bubrezi imaju izvanredno bitnu funkciju u našem tijelu, što veliki broj vas makar malo zna, međutim ono što vjerojatno ne znate, Bubrezi zajedno sa jetrom i zajedno sa srcem i plućima čine jedan nevjerojatan sustav koji zajednički rade ova četiri organa. Prvedeno vam to prilike ovako izgleda. Pa ako bilo koji od ovih organa ne radi kako treba, vjerojatno će patiti na drugi organ. I to je jako bitno za reći specijalno koliko imate same bolesne bubrege. Je vjerojatno uz bubrege imate problema možda sa jetrom, plućima ali možda sa samim srcem. Ono što možemo reći Veliki broj vas ima bolesne bubrege, a toga još nije svijesta, jer su simptomi bolesnih bubrega često jako subtilni. Kada vi prepoznate, simptome često bude prekasno. Veliki broj vas će povezivati bubrege s filtriranjem otrova u tijelu, što je jako bitna funkcija, međutim oni rade još puno toga. Jedan je jako bitni simptoma bolesnih bubrega, a koji veliki broj vas i tekako mora voditi računa. Biti će pojavljivanje otoka u vašemu tijelu. Jer bubrezi kao takvi balansiraju i kontroliraju razinu tekućina u tijelu. Ako vaši bubrezi ne rade kako treba, najvjerojatnije ćete imati otekljene u nogama, nošnjim zglobovima, stopalima. Međutim, vama se otekljene mogu pojaviti u bilo kojem drugom dijelu tijela. Dakle, vodite računa, duži vremenski period imate otekljene, moguće da su problem sami bubrezi. Ono što možemo reći, česte otekljene nastaju kada bubrezi ne proizvode dovoljno urina i nisu u mogućnosti iz tijela izbaciti nakupljenu sol i šećer. Zbog toga se tekućine nakupljaju u tijelu. Samo 10% maste bubrega može biti u funkciji, a da se još uvijek ne pokazuju značajni simptomi bolesti bubrega, što je jedan od isto bitnih informacija. Veliki broj osoba kada otkrije bolesne bubrege i kada dobiju prve značajnije simptome, koje vi vjerojatno primijetite, najvjerojatnije veće bolest u daleko uz napredovaloj fazi. Bubrezi su izuzetno otporni, rekao sam vam 80 do 90% bubrega može imati jako lošu funkciju, a 10 do 20% bubrega radi i vi nećete imati značajnije simptome, barem one ne simptome koje ćete vi zapravo trebati primijetiti. Možemo reći, bubrezi imaju kompleksnu građu. Imaju milijune građevnih jedinica koje se nazivaju nefroni. To su mikroskopski filteri, jer svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. Jedna od najvažnijih funkcija bubrega je kontrolirane razine tekućina u tijelu. Postoji nešto što se nazivaju elektroliti, kali, natri i magnezi, koji mora biti u našem tijelu u savršenoj ravnoteži. I veliki broj vas zna što su elektroliti, specijalne recimo vrste minerala i bubrezi imaju nevjerojatnu bitnu ulogu da oni ove vrste minerala drže pod nekakvim adekvatnim balansom. Ako vaši bubrezi ne rade kako treba, često ćete imati taj disbalans elektrolita, a to i kako želite izvjeći. Vodite računa, možemo reći da višak vode i razine otpadne tvari iz filtrirane krvi izlaze iz samoga tijela. A na taj način bubrezi pomažu našem tijelu da detoksicira i oslobođa nas od štetnih tvari i produkata metabolizma koji mu nisu potrebni. Ono što isto tako morate voditi računa, mi kako enormno jedemo lošu hranu i unosimo izuzetno velike količine toksina u naše tijelo, bubrezi rade puno puta preko vremeno i naravno posljedica svega toga su problemi sa bubrezima. 
jedna od velikih opasnosti za vaše bobrege će biti enormno konzumiranje lijekova. Svi vi koji pijete svakodnevno lijekove, a onda svi vi koji pijete enormne količine lijekova, morate jako voditi računa o vašoj funkciji bubrega i stvarno vam toplo želim da redovito kontrolirate funkciju bubrega ukoliko ste, kažem, jedna od tih osoba koje prije velike količine lijekova. Možemo reći, možda niste znali, ali bubrezi su i proizvođači hormona. Prvi od njih je eritropoten ili hematopoten. Hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stranica. U koštanoj srviški bubrezi stvaraju hormon reni koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i samog tlaka. A biološki oblik vitamina D se zaziva kalci citrola i zapravo je trio hormona koje proizvode sami bubrezi, što zapravo ne bi pjerovali. Ovo je onako najjednostavnijim verzijama da malo makar znate što zrade sami bubrezi. Biljka koja će vam iznimno pomoći se naziva Echinacea. Echinacea je jedna od najzdravijih biljaka na svijetu, jedna od onih biljaka za koje mi danas i tekako dobro znamo da ima nevjerojatnu mogućnost pojačavanja našeg imuniteta. Echinacea ili Rudbekija je nativna biljka Sjeverne Amerike bogate tradicije upotrebe. Arheološka istraživanja pokazuju da su indijanci stoljećima koristili kao svestarni lijek za sve bolesti. Tijekom povijesti Echinacea je našla svoju primjenju u liječenju respiratornih infekcija, infekcija mokračnog sustava, rana, opletina ili ugriza insekata. Naziv poteče od grče riječi Echinus, što znači ješ zbog svoga bodljikavog dijela. Ono što zapravo možemo reći, on neki prvi spisi. Dakle, rekli smo da je ono što mi danas znamo, da je ova biljka pod rijetom iz Sjeverne Amerike. I oni nativni indijanci i plemena koje su u to doba živjeli tamo su koristili ovo biljko. Međutim, tamo negdje 18. stoljeće, kada se intenziviralo naseljavanje Sjeverne Amerike, specijalno, naravno, sa osobama, ljudima iz Evrope, onda su počeli neke prve spise, kada su i evropljani počeli zapisivati što zapravo radi sama Echinacea i tada negdje u 18. stoljeću već smo počeli svačati o nejakim zdravstvenim blagodatima što su drevni, zapravo nativni indijanci i to i tekako dobro znali ih stoljeći imala drag. Rod Echinacea tada je službeno opisao Linneus 1753. godine. A ovo je primjer kao jedno od pet vrsta Rudbekija, Rudbekija purpea. Konar Menke nakadno je 1794. godine prekvalificira u zasebni, ali srodni rod Echinacea, što je jako bitno za reći. Echinacea je zauzela cijeno mjesto u modernoj američkoj medicini sve do početka nekog 20. od prilike stoljeća i u to doba već su se počeli razvijati sami antibiotici. Jer vam je Echinacea je praktično prirodni antibiotik i dok nisu ovi antibiotici koje mi danas poznajemo bili u nekoj američkoj formi, onda se Echinacea puno više koristila. Nažalost, danas za Echinaceu ne zna previše osoba, ali je dostupna praktično diljem svijeta i izvanredno djeluje na funkciju bubrega, ali generalno na vaše zdravlje. Možemo reći, sama biljka prepoznatljiva je po predivnim cvjetovima najčešće ljubičaste boje, zbog čega je postala čest stanovnih ukresnih vrtova. Poznato je devet vrsta Echinace, a u ljekovite svrhe se primjenju korijeni i nadzemni dio najpoznatije tri vrste, koje se nazivaju Echinacea angustofilija, Echinacea palida i Echinacea purpea. I što je nevjerojatno bitno za reći. Ino što mi danas znamo, nevjerojatan broj kemijskih substancije je danas identificirano tijekom desetljeća istraživanja u samoj Echinacea. Krcate nutrijentima, spojima kao što su neka specijalna eterična ulja, minerali, vitamini, specijalni oksidativni spojevi. To se sve nalazi u samoj Echinacea. I razmišljajte prije svega da ona ima nevjerojatan učinak na pojačavanje našeg imunološkog sustava poticanjem proizvodnje te stanica. To također povećava sposobnost bijelih stanica u obrani od patogenih osvajača. Spoj poznat kao echinacein, pronađeno echinacein, pomaže održavati zdrave stanice u tijelu, 
kako se bakterije i viruse ne bi mogli razmnožavati, što je jedna od najbitnijih informacija ovoga tipa. I puno puta i vi kada imate bolestne bubrege, imate nekakvu infekciju koja može biti bakterijskog, virusnog tipa ili slično. Dakle, ehinacea je izvanredan prirodni antibiotik i antivirusni lijek i izvanredan je protugivični lijek, što je ono nevjerojatno zapravo za reći. Ono što možemo reći, prirodno smanjuje uvećane limfne čvorele, grlobolju ili bilo koju infekciju gornjih dišnih puteva. Jedan od interesantnih blagodati je liječenje bolesne prostate, vaginitisa, bronhitisa, upale sinusa, upale uha, čak i djeluje kod kožnih bolesti kao što su ekcemi i sami dermatitisi. Ovaj lijek je već imamo prirodni laksativ jer prirodno potiče izbacivanje viška tekućine iz organizma. Zapravo ne bi vjerovali, ova biljka liječi mnoge, mnoge bolesti. Rekao sam vam, nije čudo da stoljećima unatrag ovu biljku su koristili drevni i nativni indijanci za praktično sve bolesti. Mi danas biljku kao takvu možemo kupiti u razno raznim formama. U dućanima zdrave hrane, specijalno putem interneta, potrudite se kupiti nešto što je najkvalitetnije od kvalitetnih i renomiranih proizvođača. U obliku kapsula, tableta, tinktura, čajeva ili imate čak i eteričnih ulja, puno toga ima kako možete konzumirati i sami ohinecije. Ali ukoliko imate bolesne bubrege, da će vam jedan specijalan čaj koji ćete praviti pa da si poboljšate svoje zdravlje. U 300 ml vode dodajte dvije male žlice čaja od ehinece, jednu malu žlicu čaja od metvice. Zakuhajte vodu i na laganoj vatri strmite čaj oko 7 do 8 minuta. Sada čaj procijedite i ostavite neka se ohladi 10 do 15 minuta. Sada u čaj dodajte jednu malu žlicu manuka meda i sok od 1 četvrtine limina. Piti čaj jedan puta dnevno. 15 dana za redom, pa napravite pauzu od sami 15 dana i vaša situacija sa bubrezima će biti bolja. Čaj pijemo 15 dana za redom, izvanredno je zdrav. Za bolesne bubrege još ću vam preporučiti da jedovito konzumirate probiotike, što bi bilo jako bitno. I postoji još jedan prirodni lijek koji se naziva koenzim A. Dakle, čaj od ehine C i ovo što sam sada preporučio, naravno sami koenzim A. QA i sama probiotici mogu vam pomoći u liječenju bolesnih bubrega. Moji dragi gledatelji, da li imate kakav savjet prirodnog tipa koji je pomogao svima vama izliječiti bolesne bubrege i mokraćiti sustav, pišite, naravno komentirajte dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite pomoći više osoba diljem svijeta, naravno da ovaj video zapis podijelite sa vama, dragim osobama, pa da ovakve informacije dođu do što je veće broja kućanstva na diljem svijeta, jer veliki broj osoba je bolesno, ali ne znaju nikakve informacije vezane o zdravom načinu života. Imam jednu veliku vijest za sve vas, moji dragi gledatelji. Uskoro izlazi moja prva knjiga koja se naziva Isprekidani post. Tajna zdravlja i dugovječnosti. Vjerujem da je ovo jedna od najvažnijih knjiga koju ćete ikada pročitati. Kako ovo znam, prije svega jer vam ja isprekidani post prakticiram preko 15 godina. Ja u svom životu sam izučavao desetke razno raznih vrsta režima prehrane, ništa u svijetu nema bolje od prekidanog posta. Svih ovih godina sam usavršavao kako je taj prost zapravo funkcionira, primjenjujem ga u radu sa mojim pacijentima apsolutno redovito sa nevjerojatnim uspjehom. Danas milioni osoba diljem svijeta prakticiraju posti, što je još izvanredno bitno za reći. Ono za 30 godina imamo izvanredan broj studija koji govore da je isprekidan post nešto najbitnije što možete zamisliti. Ukoliko želite imati zdrav i funkcionalan život, isprekidan post će vam izvanredno pomoći. I zato vam služi ova moja knjiga koja će biti kompletan vodič u samom isprekidanom postu. Možemo reći da redovito pratite moj YouTube kanal jer ću vas uskaro obavijestiti kada ćete knjigu moći kupiti. Prve verzije knjige će biti izdane na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Knjiga će se kupovati putem web stranice www.mariolab.eu i biti će dostupna svima u cijelome svijetu. Knjigu ćete kupiti u tiskovanom izdanju kao e-knjiga ili recimo kao audija knjiga, ovo sam se posebno potrudio za sve vas. Vjerojatno će da biti dostupna knjiga za kupovinu u drugoj polovici 12. mjeseca, pa nadalje tijekom naravno cijele sljedeće godine. Mislim da ćete biti oduševljeni, detaljan opis kako ćete biti super zdravi i funkcionalni sa izvanrednom knjigom koji se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, moja prva knjiga.
Prije što dajte, moji dragi gledatelji, koji još savršeni prirodni način će pomoći vama u zdravlju vaših bubrega, otkrite u ovom videu zapisu pored mene. Hvala što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.